ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ദിസ്വയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ആശയവുമായിട്ടല്ല ബിസിനസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതിനുശേഷം ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചെറിയൊരു വിവരണം തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യാതൊരു പഠനങ്ങളും ഇല്ലാതെ പുതിയ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുക ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അത് അടച്ചു പൂട്ടി മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറുക ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരിഹാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏതൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് പി ഇ എം ഐ പാഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പി ഇ എം ഐ ഇവ ഓരോന്നും പാസ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം തീർച്ചയായും ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തി നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ മതിയാവും എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കൂ ആദ്യമേ തന്നെ വേണ്ടത് പാഷനാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയവുമായി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അനുകമ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ആയിരിക്കാം മാത്രമല്ല എത്ര നേരം തുടർച്ചയായി അത് ചെയ്താലും ഒരു വിരസതയും തോന്നാതിരിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെ ആകുന്നു അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾക്ക് ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാകും അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഷനുള്ള ഏരിയകൾ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാതെയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിരസത തോന്നാതെയും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും പാഷനുള്ള ഒരു മേഖല മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ മതിയാകും മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നറിയാതെ എടുത്തു ചാടുകയും ചെയ്യുക ചെയ്യരുത് അടുത്തതായി വേണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏത് മേഖലയിലെയും എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നേട്ടം തരുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആവശ്യമാണ് തീർത്തും പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മെ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആദ്യ രണ്ട് വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമോ ഈ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായി നാം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം തീർച്ചയായും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വളരെ നേട്ടം തരുന്ന ഒന്നാണ് അടുത്തതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തണം മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റഡി നടത്തണം മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് നടത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് എവിടെയാണ് അതിന് എവിടെയൊക്കെ മാർക്കറ്റുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സേവനം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കോമ്പറ്റീഷനും എല്ലാം വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം മാത്രം ബിസിനസ് തുടങ്ങാവൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായ പഠനത്തിന് ശേഷം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടക്കുവാൻ പാടുക പാടുള്ളൂ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേ ഫിസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പലരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ആദ്യമേ അവഗണിക്കുന്നു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആരും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബിസിനസ് തകർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റഡിയും റിസർച്ചും ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ബിസിനസ് ആയാലും എങ്ങനത്തെ
എത്ര നല്ല ഐഡിയ ആണെങ്കിലും എത്ര നല്ല ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഓരോ ബിസിനസ്സിനും ആവശ്യമായ ഒരു മിനിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുകയുണ്ട് ഓരോ ബിസിനസ്സിനും അത് വ്യത്യസ്തവും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബിസിനസ് തുടങ്ങാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ തുക സംരംഭി സംഭരിക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തി വെച്ചിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം വരെ ഒരു വരുമാനം പോലും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കു മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവും പ്രവർത്തന ചിലവും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ അത്രയും കാലം ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് പല ബിസിനസ് പ്ലാനുകളും വളരെ ഒപ്റ്റിമൈസ്റ്റിക് ആയതിനാൽ ബിസിനസ് നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയാണ് പലരും ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ പോയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബിസിനസ് ഫ്ലോപ്പാവുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സാധ്യത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഫ്ലോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല രീതിയിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലോട്ട് കടക്കാവൂ എല്ലാവർക്കും നന്ദി